ഹലോ നമ്മളൊരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം വീണ്ടും ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻസംബിൾ തിയറിയെക്കുറിച്ചാണ് മുൻപ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് മാത്രം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തെ പഠിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തെ തന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായത് തെർമോഡൈനാമിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഓവറോൾ പിക്ചറിനെയാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്നത് അവിടെ ഓരോ കണത്തിൻ്റെയും തലത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വളരെയധികം കണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസ് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ബി ദേ അപ്പോൾ അത്രയധികം ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അതിനകത്തെ ഓരോ കണത്തിൻ്റെയും ഡയനാമിക്സ് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കുക എന്നത് പ്രായോഗികമായി സാധ്യമല്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം സോറി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എൻ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അത് ഒരു വി വോളിയമുള്ള ഒരു ഫിക്സ്ഡ് വോളിയമുള്ള ഒരു സ്പേസിനകത്ത് നമ്മളതിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇ വി വിൽ ഓൾസോ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ എനർജി ഇ എ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനിടയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായി നമുക്ക് നിരവധിയായ വ്യത്യസ്ത കോൺഫിഗറേഷൻസ് സാധ്യമാണ് ഇതിന് ഓരോന്നിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നിരവധിയായ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകൾ സാധ്യമാണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും സമയം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് സമയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സിസ്റ്റം ഓരോ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും അടുത്ത മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ വോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ ഒരു ലാർജ് ടൈമിനകത്ത് ഒരു ലോങ് ടൈമിനകത്ത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ടൈമിനകത്തും എങ്ങനെയാണ് ഓരോ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും അടുത്ത മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സിസ്റ്റം മാറിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ടൈം ആവറേജ് എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടി വരും അതിന് പകരം നമ്മളൊരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രസകരമായ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് അത് നമുക്കൊരു ചെറിയ കുട്ടി മുതൽ വൃദ്ധനായ ഒരാളുടെ വരെയുള്ള ഈ പ്രായത്തിലെ ട്രാൻസിഷൻ ഈ ഈ പരിണാമം നമുക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സാധ്യത ഉള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം വലുതായി വൃദ്ധനാകുന്നത് വരെയുള്ള മുഴുവൻ സമയവും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണം അതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പോസിബിലിറ്റി അത് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ് അതിന് പകരം നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ ആളുകളും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന അസംഷനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ നമ്മൾ വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കോ നമ്മൾ പോകും വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു അവിടെ എന്തുണ്ടാവും നവജാത ശിശു മുതൽ അതിവൃദ്ധനായ വൃദ്ധയായ ഒരാൾ വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സംശയം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആളുകളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ
നമ്മൾ എല്ലാ പോസിബിൾ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെയും ഒരു മെൻറ്റൽ കോപ്പി ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഫേസ് സ്പേസിനകത്ത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻസംബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സമയത്ത് ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ പോസിബിൾ എല്ലാ സാധ്യമായ എല്ലാ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകളെയും ഒരേ സമയത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും അതിനെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ എൻസംബിൾ തേറിയിലൂടെ പ്രധാനമായും അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമുക്കിനി ബ്ലാക്ക് ബോർഡിലേക്ക് കടക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ എന്നത് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയാം അപ്പം ഈ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എൻസംബിൾ തിയറിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം തന്നെ പതിയേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരാൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുക ഇപ്പോൾ എട്ട് വയസ്സുള്ള നവജാത ശിശു മുതൽ വൃദ്ധൻ വരെയുള്ള അത് എട്ട് വയസ്സ് ഒരാളെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പല കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടാകും നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എന്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള അറിവ് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പൊസിഷനുകളെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടി വരും ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് മൊമെൻറ്റെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് മൊമെൻറ്റത്തെ കുറിച്ചും നമുക്ക് അറിയേണ്ടി വരും അപ്പം പൊസിഷനെയും മൊമെൻറ്റേയും അറിയുക എന്നതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാവ് നമ്മളിവിടെ നോക്കൂ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കിളല്ല ഉള്ളത് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ വിട്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കിളല്ല ഉള്ളത് ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് തന്നെ എത്ര പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് എൻ പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനും എന്തുണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻസും ഉണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പം ഈ എൻ നമ്പർ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ ആൻഡ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് പൊസിഷൻസ് ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വേൾഡ് ഓരോ ആക്സസിലും മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് സോ ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്പേസിനകത്ത് തന്നെ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സും സാധ്യമാണ് സോ ദർ വിൽ ബി ത്രീ എൻ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ത്രീ എൻ മൊമെൻറ്റ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇപ്പോൾ എൻ പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ Uh, what will be the dimension of this phase space it will be a it will be a 6n dimensional space le like 3n4 momenta and 3n4 position angareyulla oru 6n dimensional space ile oru single point aayikum or oru micro state ne represent cheyyunnathu clear nammal kaniya dosam nammal indha udaharanangalukke paranadana le ഒരു വൺ ഡയമെൻഷനിൽ പോകുന്ന ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ആക്സസ് ഉണ്ടാവും പി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്സസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എക്സും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫേസ് സ്പേസിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് എക്സും പി എക്സും നമ്മൾ അതിലൊരു സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി അതിന് പകരം രണ്ട് വൺ ഡയമെൻഷണൽ പാർട്ടിക്കിളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പി എക്സ് വണ്ണും പി എക്സ് ടുവും ഉണ്ടാവും രണ്ട് മൊമെൻറ്റ് അതുപോലെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ഫോർ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇനി ത്രീ പാർട്ടിക്കിളാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടി കൂടി രണ്ട് ആക്സസ് കൂടി വരുന്നു അങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്നു ഇവിടെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ത്രീ ഡേ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനും മൂവ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ എൻ പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് ഓരോന്നിനും മൂന്ന് മൊമെൻറ്റം കമ്പോണൻസും ഉണ്ട് സോ യു വിൽ ഹാവ് എ സിക്സ് ഡയമ സിക്സ് എൻ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ഓഫ് വിച്ച് ത്രീ എൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് മൊമെൻറ്റ ആൻഡ് ത്രീ എൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ ആ സിക്സ് എൻ ഡയമെൻഷണൽ ഫേസ് സ്പേസിനകത്തെ ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടായിരി
ഫേസ് സ്പേസിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷണൽ ഫേസ് സ്പേസിലെ ഒരു സിംഗിൾ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ് സോ ഹൗ മെനി മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ പോസിബിൾ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ പോസിബിൾ സോ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ടഡ് പോയിൻസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻസ് ഇൻ ദിസ് മൈക്രോസ്റ്റേ ഇൻ ദിസ് ഫേസ് സ്പേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഓക്കെ സോ ഈ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഫേസ് സ്പേസിനകത്ത് സോ വട്ട് എവർ ബി ദ ഫേസ് സ്പേസ് ആ ഫേസ് സ്പേസിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഡോട്ടുകളായിട്ട് ഓരോ ഡോട്ടുകളായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡോട്ടുകളൊക്കെ എനിക്ക് സിക്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് വരയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ് സോ ദർ വിൽ ബി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഈച്ച് പോയിൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് എ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് സോ so these points or a single point ne nammal endana vilikkya this will be called a representative points okay representative points two point okay so in a six and dimensional space clear now സമയം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മുടെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് സമയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇവോൾവ് ചെയ്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും പോവും അല്ലേ അത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവും ആ വേറൊരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് വേറൊന്നിലേക്ക് പോവും സോ സിംപ്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദി എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം ചേഞ്ചസ് ഫ്രം വൺ ടു അനദർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ട് വേറെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഇപ്പം നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നൗ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആസ് ടൈം പാസസ് നൗ ഈ പോയിൻറ്റുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റുകളുടെ മോഷൻ ഓക്കെ ഈ പോയിൻറ്റുകളുടെ മോഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്താ പറയുക നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമം എന്താണ് ചലന നിയമം എന്താണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എന്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ദാറ്റ് വിൽ ബി സിംപ്ലി അവർ വട്ട് യു കോൾ നമ്മുടെ കനോണിക്കൽ അല്ലേ ഈ കനോണിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചലന നിയമമായിരിക്കും കനോണിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ക്യു ആർ ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ഐ വെർ ഐ ടേൺസ് ഫ്രം വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ എൻ അമർ റൈറ്റ് അല്ലേ സിമിലർലി പി ഐ ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോ ദിസ് ആർ ക്യു ഐ ഡോട്ട് ആൻഡ് പി ഐ ഡോട്ട് നൗ ഐ ക്യാൻ കോൾ ദ വെലോസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ പോയിൻറ്റുകളുടെ മോഷനെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ നിയമങ്ങളാണ് കനോണിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് സോ നൗ ഐ ക്യാൻ കോൾ ദിസ് പി ഐസ് ആൻഡ് ക്യു ഐസ് ആർ ആ സോറി പി ഐ ഡോട്ട്സ് ആൻഡ് ക്യു ഐ ഡോട്ട്സ് ആർ ദ ആക്ച്വലി വെലോസിറ്റി അതായത് ഫേസ് സ്പേസിലെ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് അല്ലേ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ക്യു ആർ റൈറ്റ് വർ ഹിയർ ഓൾസോ ഐ ടേൺസ് ഫ്രം ത്രീ ടു വൺ ടു ത്രീ എൻ സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണല്ലോ സിക്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ ഗുഡ് സോ യു ഹാവ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം സോ ഈ സിക്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷനുള്ള ഫേസ് സ്പേസിലെ ഓരോ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പോയിൻസും ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്വാം ഓഫ് പോയിൻസ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് ഒരു 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 ഒഴുക്ക് പോലെയാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് ആ ഒഴുക്കിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നതാകട്ടെ എന്താണ് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ആ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ക്യു ഐ ഡോട്ട് ആൻഡ് പി ഐ ഡോട്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇവിടെ വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫേസ് സ്പേസിനകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻസിന് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ആ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻസിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പി ഐസ് വളരെ ഐ മീൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം അതായത്
ടോട്ടൽ എനർജി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റുകളിൽ മാ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പോയിൻറ്റുകൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കിടന്ന് നിൽക്കുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ ആവണമെന്നില്ല പകരം ഈ ടോട്ടൽ എനർജി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ ആ കണ്ടീഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ ഈ പോയിൻറ്റുകൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എനർജി ഈ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടു ആൻഡ് ഈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ചെറിയ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉള്ള എനർജി ആണ് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഹൈപ്പർ ഷെല്ല് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സോ നൗ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പോയിൻസ് അതായത് ഇതിലെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻസിനെ പോയിൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ വിവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു പുതിയ ഫങ്ഷനെ ഡിറ്റർമി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡെൻസിറ്റി ഫങ്ഷൻ ക്ലിയർ ഡെൻസിറ്റി ഫങ്ഷൻ യൂഷ്വലി ഡെൻസിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക റോ ഓക്കെ സോ ദിസ് റോ ഈസ് സിംപ്ലി നൗ എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ക്യൂസ് പീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ബി ഹാവിങ് സം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ടൈം ഓൾസോ നൗ വാട്ട് വിൽ ബി എ വോളിയം എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഫേസ് സ്പേസ് എ വെരി സ്മോൾ വോളിയം എലമെൻറ്റ് ഇൻ ഫേസ് സ്പേസ് ഇസ് യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഡി ത്രീ എൻ ക്യു ഡി ത്രീ എൻ പി നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോളിയം ഒമേഗ ആണെങ്കിൽ വിച്ച് മേ ബി ഐ ക്യാൻ കോൾ ഡി ഒമേഗ okay so this is the volume in phase space okay so what is the density function i am defining the density function such that it is um, at any time the number of representative points in this volume uh, volume element d3n d3 uh, sorry d3n q d3n p ennu parayna വോളിയം എലമെൻറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ലെറ്റ് എസ് എ സം ക്യു പി ക്യു പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്യു പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള നമ്പർ ഓഫ് റെപ്രസ് ഈ ഈ പോയിൻ്റ് ക്യൂ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ഫേസ് സ്പേസിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് ഞാനൊരു ടു ഡയമെൻഷണൽ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഡി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ദിസ് ഈസ് ദ ഡി ഒമേഗ ഓക്കെ ഡി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന വോളിയം എലമെൻറ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി given by it will be simply given by rho d omega clear adayathu unit volume element il etrey undavum rho ah uh, multiply by the number of uh, sorry uh, the volume element d omega which gives you the total number of representative points around any uh, point q is it clear ശരി ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ തവണയും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സംശയം ചോദിക്കുമെന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആർക്കും സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഐ എം സോറി ഫോർ സം ടെക്നിക്കൽ ട്രബിൾസ് സോ ഐ ബി ഹാവിങ് okay so now so simply again i am repeating adayathu edengilum oru point edthal adinu chuttumulla total number of representative points will be simply rho multiplied by that volume element so rho is usually maybe we can call it is the density of the representative points in some sense uh, okay so now let us consider some function f എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂവിൻ്റെയും പിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷനായിട്ടുള്ള ഒരു സം ഫംഗ്ഷൻ വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബി 
ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ള സാധനമാണ് നൗ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇൻസംബിൾ ആവറേജ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ മേ ബി കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് എൻസംബിൾ ആവറേജ് ഓഫ് സം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെയ്ഡ് ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് സിംപ്ലി ആ സോറി ദ ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓർ എൻസംബിൾ ആവറേജ് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ആസ് എൻസംബിൾ ആവറേജ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് വി ആർ ഹാവിങ് എ എൻസംബിൾ തിയറി ഓക്കെ സോ എൻസംബിൾ ആവറേജ് ഓഫ് സം ക്വാണ്ടിറ്റി എഫ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് ക്യു പി സോറി ക്യു പി ഇൻ ടു റോ വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്യു പി ആൻഡ് ടി ഡി ഒമേഗ ഡി ഒമേഗ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി ഡി ത്രീ എൻ ക്യു ഡി ത്രീ എൻ പി ഓക്കെ സോ അതിന് ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഡി ഒമേഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ഡി ഒമേഗ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ദിസ് ഈസ് ദ വെരി ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നൗ സപ്പോസ് ഒരു എൻസംബിൾ സ്റ്റേഷണറി ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റോ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ടൈം എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി റോ എന്ന് പറയുന്ന എന്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല റോ ഇസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ബെറ്റർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വാട്ട് റോ ഡി റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോറോ ബൈ ഡോ ടി വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി സീറോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഓൾസോ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ക്ലിയർലി ഐ ക്യാൻ സേ ദിസ് ദിസ് എൻസംബിൾ ആവറേജ് ഓഫ് എഫ് വിൽ ബി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ടൈം മൈറ്റ് സോ ദിസ് മേ ബി കോൾഡ് ആൻ ഇക്ലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ വി വിൽ കം ടു ദാറ്റ് ലേറ്റർ ഓൺ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് എൻസംബിൾ തിയറി സോ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ലൂവിൽസ് തിയറി and its consequence louvil's theorem louvil huh louvil's theorem okay so it's a very interesting topic let's move on to louvil's theorem so let's consider yani ivda varakkunnu endu oru parividhi irukku manasilakkanam we are considering the six and dimensional phase space which i cannot draw uh, <coughs> so i have to depend upon this two dimensional ipad okay uh, so yani ivada oru volume element ne consider cheyana some volume element which satisfies the <coughs> sorry uh, which satisfies the conditions of our problem ennu parayana endana e um n um total aanu v um ah nerathe njan parayappo oru karyam parayan marunnu nammala total volume constant aayidukonde ഉള്ള കൺസ്ട്രെയിൻറ്റും ഉണ്ട് വോളിയവും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ക്യൂസ് എന്തായി വരുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ എനർജി ടോട്ടൽ ആയതുകൊണ്ട് പിക്കും ക്യൂവിനും ഒരേ വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ കൺസ്ട്രെയിനെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സ് ഫേസ് സ്പേസിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസുകളെയും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വോളിയമാണ് ഒരു വോളിയം എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വോളിയമാണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോളി ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ എന്തുള്ളത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കാം നൗ സപ്പോസ് ഇത് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ടൈം അവല്യൂഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ സമയം മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ട്രീം പോലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നൗ ഈ വോളിയത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് വി കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ലെറ്റ് എസ് എ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് റോ ഡി ഒമേഗ റോഡിയൊമേഗ എന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒമേഗ വോളിയത്തിൽ അപ്പോൾ അതാണ് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് റോ ഡി ഒമേഗ റോ ഡി ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തായി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഓക്കെ ഇതാണ് 
ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുക ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അതിനെ വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്താണത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സർഫസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ ഡി സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് ഏരിയയുള്ള ഒരു സർഫസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ പുറത്തേക്കും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേറെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ന ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന റേറ്റ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റിനകത്ത് കുറവുണ്ടാവില്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന വോളിയത്തിനകത്ത് റോയുടെ നമ്പർ ഐ മീൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ഈ റേറ്റ് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിലെന്ത് സംഭവിക്കാം ഇവിടെ ഇതേ സർഫസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാം അതിൽ കുറവുണ്ടാകാം ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ so i am go- calling uh, some uh, the same thing okay so there will be some uh, rho d omega here also okay so there will be some uh, uh, so there will be ibada koodunnathu endin anusarichittayirikkum ibada koraynadine കുറേ അതായത് ഇപ്പം പണ്ട് വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ കൂടുന്നതിനും കുറയുന്നതിനും അതായത് ഈ കൂടുന്ന റേറ്റ് ഇവിടെ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ അതായത് ഇവിടെ കൂടുതൽ വല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും കൂടുന്ന റേറ്റും കുറയും ഓക്കെ അതേസമയം ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് പോകുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇട ദിവസത്തുള്ളത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ദിസ് ഈസ് ദർ so now i am considering this is the rate at which the number of representative points which goes out of the surface through some d sigma area okay now what would be that d omega ne enik endu ezhudan pattum say let us say ivide oru dx ennu parayna distance ne njan kanu dx ennu parayumba x axis aanu vicharikkanda some dx okay allenga venda ds ennu vicharichu ds okay some distance linear distance okay now that is equal to d by dt of integral rho uh, ds d sigma enna ezhudi kude adhaayathu ee volume il ninnulla koravu ennu parayunnathu ivada thoru volume kaanunnundo ningale njan manna okay ee volume thinagathu undaavuna koravu ennu parayunnathu inde rate athrayana ds sigma idinde rate aanu clear idinde rate aanu so uh, ടൈം റേറ്റിനെ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു സോ മൈ ഐ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഡി ബൈ സോറി സോറി മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഡി സിഗ്മ എന്ന് എഴുതും ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി മീൻസ് വാട്ട് simply uh, simply ds by dt is simply the e itrayum dooram adayathu ds dooram sanjarikkan edutha time aanu dst ennu varikka agane aanengil ds by dt ne enikku endu vilikkan pattum it simply is uh, integral rho v where v is the velocity and now we consider there will be different directions idinde perpendicular direction lude poguna consideration ullu baaki ulladinde oru component engane irikkum idinagathe irikkum le edu perpendicular component eduthu njan so what we are bothered about is the perpendicular component which goes out of the baaki ulla endavu adinde surface nagathu thane kadannu karangana sir so which is simply rho v dot എൻ നോർമലായിട്ട് പോകുന്നതാണ് റോ വി ഡോട്ട് എൻ ഡി സിഗ്മ ദിസ് ഈസ് എ സർഫസ് ഇൻ നൗ ഇറ്റ് ടേൺസ് ദിസ് വോളിയം എലമെൻറ്റ് ടേൺസ് ഔട്ട് ടു ബി സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ നൗ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് 
if you are familiar with closed surface integral minus closed surface integral rho v dot uh, ds d sigma no d nammal endha vilikka d sigma okay so this if you apply the gauss divergence theorem it simply is again i am converting it into volume element which is simply minus volume integral del dot rho v d v alle nammal endha idore v nalla eduthu allengil d omega okay volume element is d omega okay so this is another expression for this clear so now we have to find out now we have to find out um what how this del dot rho v works out okay here our rho we can consider this rho is a what do you call uh, rho no run on number of points number of points i don't it's a scalar quantity okay um and v is the velocity okay don't consider uh, v is a velocity velocity is obviously what it's a vector quantity so you have now a function del dot rho v where v is a vector function now what is del dot rho v nammal uh, divergence in the theorem padichittunde so it distributes like rho into del dot v okay rho into del dot v plus v dot del rho this is the expansion for it okay minus we will keep it there we'll use it later on okay now rho into del dot v so we have to find out what is del dot v so keep the um keep the rho there okay del dot v what is del dot v del del nu parana endana del operator here so del operator now operates in the phase space appo adinte components endakeyana so it simply have a component uh, of qi's am i right qi's and it will be having uh, unit vectors in qi's also clear similarly uh, so that is del so it's also a function of what pi and it will be having a pi unit vector so this is the del in phase space dot v njan a first term ne mathra kana v endana nammada velocity vector velocity vector endana nammal nerthu paranju qi dot qi cap plus pi dot pi cap that sorry sorry cap pi dot pi cap this is the first term clear aanalo so rho into this okay rho into this plus v dot del rho okay njan adha angane vekkunu ini namukku idine churikka rho into uh, dot product eduthu nokku this is a dot product okay so dot product eduthu endha kittum do q dot q i dot by do q i um, plus do p i dot do p i am right do p i dot do p i plus v dot del rho am right now uh, we have already we know what is the canonical equations of motion from canonical equations of motion we know what is the uh, what is the velocity uh, qi and qi dots and pi dot we know that qi dot is equal to do h by do pi and already pi dot is equal to minus do h by do qi okay so that is rho into do by do qi qi dot what is qi dot it is simply do h by do do h by do pi minus do by do pi of pi dot and then uh, do h by do qi okay now this is um 
plus v dot delta okay now what is that rho into dou square h by dou q i dou p i minus dou square h by dou p i dou q i plus v dot delta clear what is this simply zero the order of the differentiation doesn't make any change okay so since it's a, these are exact functions so hamiltonian ayathu undu nammala sambandhichodathalam the order of differentiation doesn't make so much of i uh, mean no difference at all so this becomes zero so simply uh, we can say uh, what del dot rho v del dot rho v is equal to v dot del rho. v dot del rho is it clear so now i can say now i can say minus okay uh amlo thodangi avadnayirunnu minus there minus do by do t of integral rho d omega which is the number of uh, particles uh, number of representative points going out of the uh, out of the uh, surface under consideration is given by this which is simply equal to this simply is equal to what uh simply equal to uh, minus we have a minus so we dot ഇവിടെ എല്ലാം എടുക്കാം ഓക്കെ മൈനസ് എല്ലാം അത് എന്തായിരുന്നു അത് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് വർ വി സ്റ്റാർട്ട് സോ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് റോ ഡി ഒ മേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് സോ this is where we started okay so this is where we started so idinde explanation aanu nammal ippo eduthathu so that now becomes uh, is equal to integral d omega so okay so where uh, on the, what was on the left hand side it was simply uh, do integral rho d omega അവിടെ ഞാൻ ഡി ബൈ ഡി ടി എഴുതിയത് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എക്സാക്റ്റ് യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദിസ് ഡോ റോ ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ഡോട്ട് ഡെൽ റോ ഡി ഒമേഗ സോ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി റൈറ്റ് ഡോ റോ ബൈ ഡോ ടി the number of uh, representative points increase in the plus v dot del rho is equal to zero okay so now we have to find v dot del rho okay what is v dot del rho so let's do that do rho by do t plus v dot v and there no simply q i dot q i cap plus പി ഐ ഡോട്ട് പി ഐ ക്യാപ് ഓക്കെ ഐ എം ഡൂയിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഡോട്ട് ഡെൽ റോ വാട്ട് ഇസ് ഡെൽ റോ ഡെൽ റോ ഈസ് ഡോ റോ ബൈ ഡോ ക്യു ഐ ക്യു ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഡോ റോ ബൈ ഡോ പി ഐ പി ഐ ക്യാപ് ആ റൈറ്റ് ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു do rho by do t plus we take the dot product q i dot do rho by do q i plus p i dot do rho by do p i is equal to 
now what is qi dot we already know from our canonical equations of motion evide ezhuthi vechirundayirunnallo canonical equations of motion evide irunnado nammal ezhuthi vechatha so here it is um, qi dot is equal to okay do rho by do t plus qi dot what is qi dot qi dot is simply do h by do pi do rho by do qi plus pi dot ts dot is not plus you here comes a minus so minus do h by do qi all right do rho by do pi is equal to zero now the question is have you ever seen this ee saadathangal evadengilum idinu munbu kandittundo endana adu ah inde order venengilum maatiko do rho by da idu adhi ezhudiko do h okay here also the order doesn't make so any any difference okay so simply what is that do rho by do t plus do rho by do q i do h by do p i minus do rho by do p i do h by do q i is equal to zero this is simply what our now we can use some class to learn about it in a way that like so then simply what is this well they're going to tell the jacobian bracket like right so simply this is equal to do rho by do t plus uh, rho h is equal to zero this equation is known as our louville's theorem or louville's equation clear uh it's known as louville's equation okay anything i missed no uh so this is it now what does it mean um poisson's bracket rho h plus do rho by do t so poisson's bracket means here h is a function of what q's and p's rho is a function of q's and p's uh, and t so and also rho has a time derivative so which totally makes it uh, sum is equal to zero do rho by do t uh, so suppose uh, uh, simply idil ninnu namukku kittuna so this is known as the louville's equation നാ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഒരു 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 ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ് ഈ റോ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആ പോയിസ് ഓൺസ് പാക്കറ്റ് റോ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക സീറോ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക നാ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഡോ റോ ബൈ ഡോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ ടൈം ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റോ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്പർ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം ഓർ ഡെൻസിറ്റി ഫങ്ഷൻ അതിനെന്ത് മാറ്റം വരുന്നില്ല സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റം വരുന്നില്ല ഇറ്റ് 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 റിമെയിൻസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ല അല്ലേ അത് ഒരു 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 ഈക്വലി ബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള നമ്മളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അപ്പോൾ ഡോറോ ബൈ ഡോ ടി സീറോ ആവണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് റോ എച്ച് ഹാസ് ടു ബി സീറോ ഇനി റോ എച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ സീറോ ആവുക റോ എച്ച് സീറോ ആവാനുള്ള ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി പല രീതിയിൽ സീറോ ആവാം ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഹാസ് ടു ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അമ്മ റൈറ്റ് റോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡോ റോ ബൈ ഡോ ക്യൂവും ഡോ റോ ബൈ ഡോ പു ഡോ പിയും എന്താവും സീറോ ആവും സോ ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കംസ് സീറോ അവ റൈറ്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ദാ നേരത്തെ കണ്ട എൻസംബിൾ ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെടുത്താം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എൻസംബിൾ ആവറേജ് എഴുതിയത് എവിടെ പോയി എൻസംബിൾ ആവറേജ് എടുത്ത് എഴുതിയത് എവിടെ പോയിരോ ആ നമുക്കൊന്നുകൂടി എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ എൻസംബിൾ ആവറേജ് എഴുതിയത് കാണുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാമായിരുന്നു 
f is equal to uh, le, uh, sorry uh, ensemble average f is equal to f into rho d omega or maybe d omega divided by integral rho d omega but if you have a rho is a constant so you can take it outside no problem and rho and rho get cancelled so simply it becomes now integral f d omega divided by integral d omega and 1 by omega clear so now this is the ensemble average if provided if rho is a constant okay so such ensembles are usually called micro canonical ensemble micro canonical ensemble now another possibility so micro canonical ensemble we will come into the next class so next another possibility is see what is it uh poisson's bracket rho h is zero this is zero another possibility and another possibility suppose uh, rho is a function of h rho is a function of h in the area and then again the by dou q i dou by dou p uh, sorry dou h by dou p i minus dou rho by do uh, sorry uh, p i do h by do q i anle is zero on the zero on an angle rho is a function of h on the area up idum idum same i so again that becomes zero so rho is a, suppose rho is a function of h then also this becomes zero so usually in this case i can write i can say rho is proportional to e raised to minus h by kt this is what we express things in this here. Angre namuk express yam, but this is an example. Usually, this is an example. So, these kind of ensembles are usually called canonical ensemble. Okay, these kind of ensembles are usually called canonical ensemble. So, micro canonical ensemble and canonical ensemble. So, I think things are clear for you. So, we will see the point. For example, we will start with the point. D rho by dt. D rho by dt is 0 hour. Throughout the time, it remains constant and it says to be equilibrium. But, we will see the point. Poisson's bracket in the term le, carrying on defined in the door row by dot t plus um, Poisson's bracket rho h is equal to zero. That is what we call um, Lubil's theorem or Lubil's equation. It's actually uh, uh, an equation of motion in the phase space for ensemble uh, representative points. So that's why it's very important. So let's stop the class here. Okay, thank you.